والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله بلين رغلام جرى أماك باور جنو ایک بگا تا گیا جبا امی اللہ رحمو تر دیگیا خاتا گرو شار ہے جب معرفت نیے کوئی دال پرتم دال ہلو زرا بولے معرفت بولتے کی چنائی ترا حقنا باطل ارک دال باطل ہلو ایرا معرفت کے امون بھاب مانے مانتے 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 بولے شریعت بولتے کی چنائی नमाज पढ़े ना रोज़ा रखे ना जिज्ञासा कर ली कि हमरा मारे फतेर फाटी गोपने गोपने घोरी नमाज पढ़ो निकाय गोपने रोज़ा रखो निकाय गोपने तब प्रकाशित की करो कि शुद्ध बीरी टनियार गंजा कहीं शॉप गोपने मारे फत मनी गोपन शॉप गोपन खली बीरी डरने प्रकाशित हमें सीमित करें ढाकर दोहर थाना ओहने एक तक कालो गीला वाला घर बनाया, शादा का पुर पड़ाया नारी पुरुष चतुर दिए तवाब करे बाबार घर ता तवाब कर लेना कि बाई तुल्ला जवाब लग बिना, और तो सो बाई तुल्ला क्या मुने ता घर, जेखने बंदा शुद्ध ता क्या देख बे हमारा लर घर ता क्या थकले उस वाह إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى وهدى للعالمين الله فاقبل لنا منك دامي غار जेही घरेर किनारे गिया राजा बात शर कुनो पुरी जाए नहीं के भोकीर के धोनी शब्ब शबान शब्ब ऐ शादा का बुरमाता है कुनो टूपी नहीं शेला ही वाला कुनो कपूर ना ही घोर शब्ब ऐ घोर ओ टका वाला तुम्ही ओ घोरो ओ रिक्शा ड्राइवर तुम्ही ओ घोरो आर आवाज़ दो लब्बई कल्ला हुम्मा लब्बई लब्बई إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والله تمر هرن وبند تمر دروازة هزيم أمي دشير بطر تين طلب اللير مالك كنتو يخني كي كتو طلر مالك كلو بيدا بيد ناغي شباي مولا تمر طلاش فاقول يخني شبر اكتاواز الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمان على زمان كما فضل مكان على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا
wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabih wa ashabihi wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira alladhi arsalahu allahu ta'ala bil haqqi bashiran wa nazira وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Bismillahirrahmanirrahim Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Wa inna allaha lama'al muhsinin Wa an anasin radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Fima yarvihi an rabbihi azza wa jalla إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا تاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قومي ما قبلت هاي شاذ هاي قابلت بهت هاي ما قبلت هاي شاذ هاي قابلت بهت هاي آئینہ کے مامن دے تو نہیں دل تو بہت ہے آئینہ کے مامن دے تو نہیں دل تو بہت ہے ایک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی 
ایک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی شید کے نگاہ کن داگاہ نباشی شید کے نگاہ کن داگاہ نباشی نرشن جی دار العلوم دتو بڑا مدرسات دورہ حدیث شمبون کریو حافظ سطر دیر دستر بندی خلق کی او جی تو دو دن بیپی تترشت و مبارشی واز محفیل راج شمبونی دین شاتر و نوبیمبر دو ہزار آٹھا رو مہتی اے محفیل و غسطی محترم شنمان تو شوابتی پردان اتی تھی بیشش اتی تھی بندو معزاز مکرم جاتی الماثار مکوٹ اور رسط الانبیاء حضرت علماء کرام دور دور انتو تھے گا اگتو اللہ بکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مربیہ نظام کلی جات ٹکرا امار شما بایوشی جوگوک بندھوگان سنہیں سٹو بھائی دائمہ اللہ رب العالمین دربار لاکھو کوٹی شکور سجود جمہن رب العالمین فتن الزمان قرآن و سن الحتیت سوہی طریق ہے کی چکتا بلار جن و شنبار جن آما در کے قبول و منظور کرے چھن نعم تر شکر آدائر تر مسلمان ہی شب ایمان راواز کی اوچو کرے ایک آواز اوچو کنٹ شکلی کلمت شکر اوچرن کری الحمدللہ لکھو کاتی درود سلام سید المرسلی رحمت للعالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السقلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرم رحمت عالم نبی العرب العجم حبیب کبریاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوسر آقاء نامدر مدینہ کا تاجدار آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب بری شکر جادر اقلان تو پر اسنو میں مدھو میں آجائی شندر آئے جن شمائے پرامر شور تھو دیئے مائک لائی پینڈے لے رہے بیبستہ کرے علاکار جبوک بریدھو بیبشائی سلمی چاکری جیبی بیبین نسرینی پیشار مانوش جانو پرتی نی دیئے بانگ پروشاشن علماء حضرات ایمہ مساجید مدرسہ کتری بک خو طالب العین جار جتر کو شہو جگی تا خدمت ای پروگرام ایر پیچھونا آسے اللہ تعالی ایر بنیمائی دنیا شمتی او پرو کل چیر و مکتیر ببستہ کرے دین قرآن حکیم ایر سورہ ایم قبوت ایر شرب و شیش آیات ہمیں پورے چی بشو نبی شیش نبی مہا نبی سرشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشن کو اگنی تومی و بانی پوبیتر حدیث شریف ایر بھن میں ایک ادھائی حدیث قدسی ایر تک ایک حدیث پڑے چھے آیات و حدیث ایر آلو کے ندھاری تو علپ و شمائی کی چکا تھا اخلاص الغنیت ایر شمن نا یما کے بولار مطو اپنا در کے شنبار مطو ہمت دھرج توفیق اللہ پاک دان کرو 
যাহারা চূড়ান্ত চেষ্টা করবে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আল্লাহ বলেন অবশ্যই নিশ্চিত আমি বহু রাস্তা বান্দার সামনে খুলে দেব আমাকে পাওয়ার সুযোগে এবং নিশ্চিত আল্লাহ তালা মহসিন ন্যায় পড়ায়ন যারা এদের সাথেই থাকেন হাদিসে কুদুসিতে আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ বলেন হে রসুল করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম উম্মতকে জানায় দেন যে বান্দা বান্দি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এক বিঘাত সামনে অগ্রসর হবে আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়ে যাবে যে বান্দা বান্দি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এক হাত আগায় যাবে আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ করুণা তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হয়ে যাবে যারা আল্লাহর রহমত দয়া পাওয়ার জন্য হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হবে আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ তার দিকে দ্রুত গতিতে দৌড়াইতে থাকবে এ হল আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আলোচনার মোটামুটি যে বিষয়টা নিয়ে আঁকাবো সেটা হলো আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য অর্জনের উপায় কি এক কথায় আল্লাহ পাকের মারেফত অর্জনের পদ্ধতি বর্তমান আরবি মাস রবি উল আউ্বাল রসুলের আগমনের মাস জমিন থেকে রসুলের বিদায়ের মাস মিলাদুল নবী এবং অফাতুল নবী আমরা রসুলের জন্ম মোবারক মানি কি মানি না না মানলে ইমান থাকবে এই জন্ম মোবারকেরই মিলাদুল নবী বলে মিলাদুল নবী আমরা মানি সমর্থন করি বিশ্বাস করি এটাই আমাদের ইমান এটা আমাদের আতিদা কিন্তু বাস্তব জীবনে জান্নাত পাওয়ার জন্য যেটা করতে হবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণের ক্ষেত্রে যা করতে হবে সেটা হলো সিরাতুল নবী আমরা মিলাদুল নবী সমর্থন করি বিশ্বাস করি পরিপূর্ণ অন্তর থেকে ইমানের মহাব্বতে কিন্তু মিলাদুল নবীর নাম নিয়ে রসুলের জন্ম মোবারকের এই দিনটিকে কেন্দ্র করে রসুলের তেষট্টি বছর জীবনে কোনো দিন রসুল মিছিল করেননি কোনো অনুষ্ঠান করেননি আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ তাল আনহু তিনি রসুলের জন্ম মোবারকের দিনে মিছিল করেননি কোনো মিটিং কোনো আনন্দ কোনো উৎসব কিছুই করেননি ওমর করেননি কোনো সাহাবাই কারাম করেননি কোনো তাবিন করেননি তাবে তাবিন করেননি ওলামায় মোতাকাদ্দিমিন করেননি ইম্মাই মুজতাহিদিন করেননি অতএব এতগুলো বাধার প্রাচীর থাকলে আমরাও করতে পারি না কোনো গালাগালি নাই কোনো হিংসা নাই কোনো দ্বন্দ্ব নাই যে আমরা দেওবন্দি তাবলি কৌমিওয়ালারা চর্মনাইওয়ালারা উজানিওয়ালারা এরকম পীর মাশায়ক যারা আছি আমরা সিরাতুল নবীর পক্ষে এই জন্য মিলাদুল নবীকে বাঁকা নজরে দেখব কিছু বলব না আমরা শিশু থেকেই আদব শিখে আসি সব জিনিসের সৌন্দর্য হল বিভিন্ন এক একটা জিনিস থাকে মানুষের সৌন্দর্য হলো আদবের ভেতরে আদবওয়ালা জিন্দেগির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত তৌফিক চাওয়া উচিত যে হ্যাঁ আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে আদবওয়ালা বিনয়ী জিন্দেগি দান করুন আমাদেরকে কেউ গালি দিবে আমরা কাউকে গালি দিব আর দিব বা কেন কারো গালির দ্বারা তো আমাদের ক্ষতি হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে 
তো আমাদের দরকার কি ওর গালি শুনবারও কি দরকার আর জবাব দেওয়ারও কি দরকার বরং ফায়দা হচ্ছে ওদের গালির কারণে আমাদের প্লাস পয়েন্ট দিনের কাজ আমাদের আরো স্পষ্টভাবে আগায় দিতেছে আলহামদুলিল্লাহ ভারতের ভেতরে হাজার 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 ওলামায় কারামকে জবাই করে লাশ গাছে ঝুলায় দিল নদীর পানি সমুদ্রের পানি লাল করলো মাদ্রাসা আগুন দিয়ে শেষ করে দিল কই বন্ধ তো হয়ে যায় নাই বরং ওই তুলনায় ইমানদার ওলামায় কারাম মুফতিয়ানে কারাম মোহাদ্দিসিনে জম মাদ্রাসা তালিম তরবিয়া দাওয়া তাবলিক একশো বছর আগে হয়ে গেছে কথা ঠিক না মানে আমাদের ওদের নিয়ে টেনশন করারও কি দরকার আর বাংলাদেশের একটি আদর্শ হলো যত ডিভাইডেড হয়েছে এনফেসাল হয়েছে কখনো ইত্তেফাকার হয়নি বাংলাদেশে যত ভেঙ্গে গেছে আর জোরা লাগেনি কথা বুঝেন নাই যত দ্বন্দ্ব আর ভাগ ভাগ দল দল হয়ে গেছে এই দল আর এক হয়নি যত বহাস মোবাহসা হয়েছে যত বিতর্কের অনুষ্ঠান হয়েছে বাতেলরা বাতেলের রাস্তায় আছে হকরা হকের পক্ষেই আছে বরং ওরা ঠগলেও কয় জিততে গেছে এরকম বেহায়ার সাথে তর্কে জড়ানোটাও উচিত না কারণ যার লজ্জা নাই না ইমানা লিমান লা হায়া আলা রসুল বলেন যার হায়া নাই ও লিমান নাই ও ল্যাংটা হলেও বলে ফিফটি পার্সেন্ট ইজ্জত বাকি আছে আরে জোতা দিয়ে বাইরে এলো কয় ডন মাইন আমেরিকার বুশ হয়েছে না জুতা খাওয়ার পরে জিজ্ঞাস করলো কেই ফাহাল বলে ডন মাইন তো কেসা বেহায়া হলে জুতা খাইয়াও বলেন কিছু মনে করিনি কত বড় ইতর হলে ঠগার পরে ওকে জিততে গেছি বটগাছ তলাবে কথা বলেন না কেন এই রকম ইতরের সাথে তর্কে জড়ানো কি উচিত কোন দরকার নেই আমাদের মার তো ক্লিয়ার কি বলেন আমাদের ময়দান তো কাজ হচ্ছে মানুষ তো বুঝতেছে হক না হক বুঝার মেধা তো আল্লাহ দান করেছেন সকলকে হ্যাঁ দু একটা কথা বলবো হেকমতে কাউকে আক্রোশমূলক নয় আক্রমণের জন্য নয় বরং হকের দিকে ধাপিত হয় এই মানসিকতা নিয়ে মাত্র তেইশ বছর কত বছর মাত্র তেইশ বছরে গোটা দুনিয়াটাকে আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেললেন আমার রসুল সামান্য তেইশ বছর কি দিয়ে করলেন মক্কার তেরো বছরে তো কোনো আওয়াজ নাই কোনো জিহাদ নাই যুদ্ধ নাই মদিনার দশ বছরে না যত ফিডাফিডি শুরু হয়ে গেল তাহলে এই সামান্য সময়ে গোটা দুনিয়াটাকে আলোড়ন করে ফেললেন হকের ঝান্ডা উঁচু করে ফেললেন কি দিয়ে করলেন আমরা তো সেই রসুলের উম্মত আমরা কেন পারছি না মাত্র তেইশ বছরের হালাত তার ধাক্কাটা এমন লাগছে যে তেইশ বছরের ধাক্কা দিছে এই ধাক্কা কেয়ামত পর্যন্ত চলে যাবে এক ধাক্কায় হকের ঢেউ চলে যাবে কেয়ামত পর্যন্ত তেইশ বছরের হালাত আর আপনি আমি ষাট সত্তর বছর হয়ে গেছে আর বড় বিড়িটানা বন্ধ করতে পারেননি এত বড় দামি একটি ওয়াজের ব্যান্ডেলে বোনা যা দিয়েই রাস্তায় গিয়ে বিড়ি কত বড় ইতর আর বেহায়া মোনা যাতে কইল কি মোনাজাত দিয়া কানল না যাই করলো কি কইল বিড়ি ঢানার কথা কইল তাহলে বাসায় যাওয়ার আগে বিড়িটা থতমায় যে লাগাইল ওই বেহায়া তোর জিন্দিগির অশ্বনী লাভ হবে কি আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন আল্লাহ রসুলের জন্ম মোবারক আমরা মানি 
কিন্তু জন্ম মোবারকের সুতা ধরে নাচা নাচি আমরা পছন্দ করি না রসুল করেননি সাহাবায় খারাম করেননি তাবেইন করেননি আমরাও রসুলের বিবর্জিত কোন কাজ করতে পারি না যদি কিছু করতেই চাই রসুলের জন্ম মোবারককে উৎস করে তাহলে হাদিস শরীফ মতে রোজা রাখা যাবে কি রাখা যাবে রসুল রেখেছেন রসুল সে অনুযায়ী মোহাম্মতে রোজা রাখা যায় কিন্তু নাচানাচি করা যাবে না কেউ করলে আমার তর্কের দরকার আছে এই মুমিনের মধ্যে টাটকা মোমেন মুসলমান বাহাত্তর দল জাহান নাম কোনোদিন শুনেন নাই বলেন কয় দল আরো আসতে বলেন বাহাত্তর দল জাহান নামি এক তাও হিন্দু না বৌদ্ধ না খ্রিস্টান না বেঈমান না সব মুমিন বেঈমানের গোষ্ঠী তো হিসাব সারা জাহান নাম বেঈমানের গোষ্ঠী তো হিসাব সারা জাহান নামি ডাইরেক্ট দল পিছে তাকাবার টাইম নেই হোমানে দরা কিন্তু হিসাব ওয়ালা জাহান নামি দল কত বেঈমান না মুমিন টেনশন করেন কেন বড় আল্লাহর কাছে বারবার পানাহ চাইবেন আল্লাহ ওই বাহাত্তর দল জাহান নামীদের দল থেকে আমাদেরকে পানাহ দান করুন এক দল যাইব জান্নাতে কয় দল সাহাবাই খারাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ওই দলটার পরিচয় কি সাহাবাই খারাম বললেন হে আল্লাহ রসুল যারা জান্নাতে যাবে ওই এক দলের পরিচয় কি নবীজি বললেন মা আনা আলাই ও আসহাবি আমি এবং আমার সাহাবায় খারাম যে আদর্শের উপরে এই পথে যারা চলবে তারা জান্নাতি আরো আসতে করে বলেন আসতে বললে জোরে বলেন কেন এই ভেজাল তো শুরু হয়েছে উল্টা চলা উল্টা চলা কোরআন শিখলেন আলেম দিয়া সদ্য গোষ্ঠীর জানা যা ভরাইল আলেম বিয়া ভরাইল আলেম গজবে ধরলে আলেম কলেরায় ধরলে দোয়া লাগে আলেম আর এখন বলেন আমি আলেম লাগে না হয়নি কথা বল না কেন যারা বলে আমাদের আলেমের দরকার নাই আমি কালকেও বলেছি ঢাকায় আজকেও বলি তাদের মৃত্যুটা আল্লাহ মাফ করুন কুত্তার মতো হবে কপালে জানা যা হবে কপালে জানা যা নাই রাগ করতেছেন না আপনি তেরোটা গালি দিবেন আর আমি বুঝাইতে গেলে আপনি শান্তি গরম হয়ে যাবে আল্লাহ আপনি আমাদের হেদায়ত দান করুন ওলামাই খারাম রসুলের ওয়ারিস কথা ঠিক না না উজিবিল্লাহ পড়তে পারেন না কোরআনের আরবি বুঝেন না হাদিসের আরবি বুঝেন না আপনি বলেন আমি আলেম দরকার নাই এত বড় দুঃসাহস আপনার অন্তরে কিভাবে আসলো আল্লাহ নবীজি বললেন আমি এবং আমার সাহাবায় খারাম যেই আদর্শের উপরে এই পথে যারা চলবে তারা কি প্রশ্ন হতে পারে রসুল নিজে যদি বলতেন আমাকে যারা মানবে তারাই জান না তিনি সাহাবায় খারামকে রসুল টানলেন কেন কি দরকার সাহাবায় খারামতে টানার নাম্বার দুই সাহাবায় খারামদের যে আদর্শের কথা বললেন এখানে কোন কোন সাহাবিকে বাদ রেখেছেন আবু বকর বাদ অমর বাদ ওসমান বাদ আলী বাদ তাহলে অমরকে বেদা আতি বলো কেন বেয়াদব কারণ কি বর্তমান রবিউল আউ্বাল মাস্টার বাংলা না ইংরেজি জোরে বলেন এই আরবি মাসের প্রথম মাস হলো মহার্রম কথা ঠিক মহার্রম আরবি নববর্ষের প্রথম এই যে আরবির গণনাটা হিজরিশন গণনা শুরু হলো হজরত ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহ তাল আনহু উল্লেখযোগ্য সাহাবায় খারামদের ঐক্যমতে রসুলের হিজরত থেকে হিজরিশন গণনা শুরু করে আজও পর্যন্ত এই আরবির হিজরিশন পৃথিবীর মুসলমান মানে নাকি মানে না 
সবাই একমত আরবি মাসের বারো মাসে এক বছর আরবির গণনাটা ওমরের সিদ্ধান্ত মতে রসুলের হিজরত থেকেই গণনা শুরু এই সিদ্ধান্ত অমর দিয়েছেন অমরে ফারুকের এই সিদ্ধান্তকে গোটা দুনিয়ার মুসলমানেরা মানে কি মানে না যেই অমর এই আরবি হিজরিশনের গণনা দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গোটা দুনিয়াবাসীকে দিলেন আর দুনিয়ার সব মুসলমান যদি আরবির এই মাসগুলো ওমরের থিওরি মতে যদি আপনি মানতে পারেন তো সেই ওমরের সিদ্ধান্ত মতে সাহাবায়করামদের সমর্থন কিনিত বিশ রাকাত তারা বি মানতে সমস্যা কেন সমস্যা কেন বল কারণ কি তুমি আট রাকাত পড়ো নাইলে হুইয়া হুইয়া বিড়ি টানো তাতে আমার তো কিছু না কিন্তু তোর বুকের পাটা শক্ত থাকলে ফতুয়া দে যে বিশ রাকাত পড়লে গুনা হবে তোর সাহস থাকলে সে ফতুয়া দে বিশ রাকাত তারা বি পড়লে গুনা হবে সাহস থাকলে ফতুয়া দে তোর বুকের পাটা কত আমরা তো আট রাকাত নিয়া ঠেলা ঠেলির দরকার নেই আমরা বিশ রাকাত পড়ার টেনশনে আট রাকাতের টেনশন করার টাইম আছে তুমি তো আট রাকাত পড়া রাস্তায় বেরিয়ে টানতেছ নাইলে বাসায় গিয়ে ঘুমাই গেছ আমি যে আরো বারো রাখা তো রয়েছে না তাহলে ওইটি শেষ করতে করতে তোমগো আট টাকাতে টেনশনের টাইম আছে কি আজীব ব্যাপার আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আরো জোরে বলেন কি বলবো পাসকল্লি টুপি এক বক্তা সাহেব হাতি নিয়ে বলে বাথরুমের টিসু বানাও দালাল দালাল ঘেরান আসতেছে কি না উজবিল্লা পাসকল্লি টুপি ডাস্টবিনে যদি বাথরুমের টিসু বানানের কথা বলে তাহলে এই আল্লাহর বান্দা যে ভন্ড হয়ে গেছে আর কোনো দলিল লাগবে টুপি কি আমার বাবার না রসুলের আদর্শ আমরা তো কোনোদিন অন্য টুপি অলাকে গালি দেইনি বরং দেখা হলে আগে সালাম আর তুমি আমার দিয়ে তাকাইলেই সালাম দাও না খালি টুপি দেখো টুপি খালি টুপি দেখে কথা ঠিক নেই এক আল্লাহর বান্দা বয়ানে বলে ফাজা এলে আমাল কিতাব তাকে ডাস্টবিনে ফেলে দাও তাবলিক তাবলিক পরের কথা নিরপেক্ষ জবাব দেন ফাজা এলে আমাল কিতাবে কোরআনের আয়াত আছে সবাই একমত তাহলে কোরআনের আয়াত সম্বলিত কিতাব ফাজা এলে আমালকে ডাস্টবিনে যে ফেলতে বললেন এই বান্দা যে টাটকা ভন্ড হয়েছে কোনো নতুন দলিল লাগবে খালি গালি আর গালি চরমনাই কাফের উজানি কাফের দেওবন্দি কাফের সারসিনা কাফের এরপরে কি কৌমি কাফের তাবলিগলারা কাফের আমি বলি এই গালি এই সমস্ত গালি দেওয়াতে তুমি নিজেই ভন্ড হয়েছ এটাই বড় দলিল বুকের উপরে যারা হাত বেঁধে নামাজ পড়েন কোনোদিন গালি দিয়েছি জোরে আমিন বলেন গালি দিয়েছি আপনি আমার নাবিন নিসের হাত ধরে টানেন কেন ব্যাপার কি সহ্য হয় না কারণটা কি আরে ভাই যে নামাজ পড়ে না তাকে নিয়ে টেনশন করেন যে নামাজ পড়ে তার হাত নিয়ে টেনশন করেন কেন যে টুপি পরে না তাকে নিয়ে টেনশন করুন যে টুপি দিছে তার কালার নিয়ে টেনশন করেন কেন ফালতু মানুষগুলো কি এক দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে আছে একটা আমলে যায় শান্তি নেই বয়ান টান শুনে তব করছে আজকে তিনি নামাজ পড়বে মসজিদে ঢুকেই টেনশন কি হাত কই বান হ্যাঁ লোকটা তব করিয়া গেছে যে হুজুরের বয়ান শুনছে আর নামাজ ছাড়বো না মসজিদে ঢুকে পড়ছে টেনশনে হাত বাদ বুকু মাতাত না হাঁটু আপনারা হাসেন কি প্যাস লাগাইছে আপনি জানেন 
আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন আরো জোরে বলেন জিন্দিম যারা চেষ্টা করে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ বলেন অবশ্যই আমি তার জন্য বহু রাস্তা খুলে দিব कारणलाफतल কারণ বাংলাদেশে ইসলাম নিয়ে যত বাটপারি চলে পৃথিবীর কোথাও এত বাটপারি চলে না অনেকে মনে করে ইসলাম ওর বাবার কেনা সম্পদ যেমন চালাবে তেমন চলবে আর বলবে এটা ইসলাম ইসলাম কারো বাবার কথায় চলে না মদিনার থিউরিতে চলে খুব সাবধান মারে ফত নিয়ে কয় দল দুই দল ভন্ড এক দল হক আল্লাহ বলেন আমি মানুষ পৃথিবীতে পাঠাবার কারণ হলো আমার ইবাদত কার ইবাদত আর মহাব্বতে বলেন আল্লাহ বলেন আমি মানুষ বানাবার কারণ জিন বানাবার কারণ আমার ইবাদাত করবে লিয়া বুদুর অধিকাংশ মুফাসিরিন কারাম লিয়া বুদুনের ব্যাখ্যায় লিখেছেন আয় লিয়ারিফুল আরাফা ইয়ারিফু থেকে মারেফত আমি আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মানুষ বানাইছি তার ব্যাখ্যা হলো আমার পরিচয়ের জন্য পরিচয় লাভ করার জন্য আমি মানুষ বানাইলাম কারণ কি যে যাকে চিনে না সে তাকে কখনো মানে যে যাকে চিনে সে তাকে মানার মতো মানে কেমন মানে বলে জীবনটা দিতে তৈয়ার হয়ে যায় ঠিক নি নেতারা চিনছে নেতার জন্য জীবন দেয় পিসাবরা চিনছে ফিরের জন্য জীবন দেয় কথা ঠিক নি তুমি নেতারে চিনলা নেতার জন্য মিছিল দাও নেতার পক্ষে লাঠি মিছিল করো নেতার জন্য জীবনটা দিয়া দাও তুমি তোমার পীরের চিনলা তুমি পীরের জন্য জীবন দাও পীরের মোহব্বতে লাঠি মিছিল করো আমি হাফিজুর রহমান সম্মানের চেয়ারে বসার পেছনে আমার নবীজির আদর্শ আমি নবীর আদর্শ চিনলাম নবীর আদর্শে আমাকে এত সম্মানিত করেছে তুমি যদি নেতার পক্ষে স্লোগান দিয়া জীবন দিতে পারো আমি কেন নবীর আদর্শের পক্ষে জীবন দিতে পারব না জুদাবাস বাহার কারে কে বাসি বা 
আল্লাহর মারে ভদ নিয়ে যারা বলে মারে ভদ বলতে কিছু নাই কিন্তু আমরা আয়াতের মধ্যে দেখলাম আল্লাহর পরিচয়ের কথা আছে না নাই ভালো করে বুঝো যদি বাংলা তর্জমা পড়লে পাওয়া যায় না এজন্য মুরুব্বির পেছনে সময় দিতে হয় কাটে আল্লাহ ওয়ালার সংস্রবে সময় দিতে হয় মুরুব্বি না থাকার কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘর বাই তুল্লা শ্রেষ্ঠ জমিন মক্কার জমিন মুরুব্বি না থাকার কারণে মক্কার দামি দামি মানুষ দামি দামি জায়গার মানুষগুলো এত খারাপ হয়ে গেল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাদের মতো খারাপ আর জমিনে আজও পর্যন্ত আসে নাই আবার যখন মুরুব্বি হইয়া জমানা <laughs> সোহবতে বাংলাদেশের সফরে আসছে বাংলাদেশের ওলামায়ক রাম প্রশ্ন করলেন সাহে হাদিস শরীফে আমরা পেয়েছি সন্তান যদি মা বাবা দিকে নেক নজরে তাকায় কবুল হজের সওয়াব পাওয়া যায় হাদিস থেকে আমরা জানলাম মা বাবার দিকে নেক নজরে তাকাইলে কবুল হজের সওয়াব কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাই খাটি আল্লাহ ওয়ালা যারা আউলিয়া একে রাম যারা ওলিয়ে কামে এদের দিয়ে তাকাইলে আমরা কি পেতে পারি জানতে চাই হাকিম বলেন বাঙালি আলে মা বাবার চেহারার দিকে নেক নজরে তাকাইলে কবুল হজের সওয়াব বাইতুল্লার যে আরত পাওয়া যায় মা বাবার দিকে নেক নজরে তাকাইলে বাইতুল্লার যে আরত পাওয়া যায় আর আল্লাহর খাস বান্দা অলিয়ে কামের আউলিয়া একরামদের দিকে যদি নজর দেওয়া হয় তাহলে শুধু বাইতুল্লা না রে বাবা বাইতুল্লার মালিক আল্লাহকে পাওয়া যায় সালে তোরা সালে কুনাত সোবতে তলে তোরা তলে কুনাত জমানা সোবতে বাউলিয়া বেহতার সব সালে তাত বেরিয়া মাইলে মোমেন সোয়ে মোমেন মিশাব মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাব আল্লাহ বলে নরে গোলাম যারা আমাকে পাওয়ার জন্য এক দিকে থাকায় যাবা আমি আল্লাহ রহমত তার দিকে এক হাত অগ্রসার হয়ে যাব মারে ভত নিয়ে কয় দল প্রথম দল হলো যারা বলে মারে ভত বলতে কিছু নাই তারা হক না বাতেল আর এক দল বাতেল হলো 
এরা মারেভত কেমন ভাবে মানে মানতে 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 বলে শরীয়ত বলতে কিছু নাই নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না জিজ্ঞাসা করলি আমরা মারেফতের ভাটি গোপনে গোপনে ঘুরি নামাজ পড়ো নিকা গোপনে রোজা রাখো নিকা গোপনে প্রকাশ্যে কি করো কাজ শুধু বিড়িটা নিয়ার গান রাখে সব গোপনে মারে ভাত মানে গোপন সব গোপন খালি বিড়িটা ঢানে প্রকাশ্যে ভাইরা আমার এজন্যই তো বললাম ইসলাম নিয়ে বাংলাদেশে এত দলা দলিয়ার বাটপারি পৃথিবীর আর কোথাও নেই আমি চিন্তা করেন ঢাকার দোহার থানায় হজ বাবার আগমন হয়েছে ওখানে একটা কালো গিলা ফলা ঘর বানায় সাদা কাপুর পরায়া নারী পুরুষ চতুর্দিকে তাওয়াব করে বাবার ঘরটা তওয়াব করলে নাকি বাইতুল্লাহ যাওয়া লাগবে না टूपी नहीं कपुर नोर सबाई गोर ओ टाला तुम घुरो ओ रिक्शा ड्राइवर तुम घुरो আর আওয়াজ দাও লাই কাল্লা তোমার হারানো বান্দা তোমার দরওয়াজায় হাজি আমি দেশের ভেতরে তিন তালা বেলিং এর মালিক কিন্তু এখানে কে কত তালার মালিক কোন ভেদাভেদ সবাই মাওলা তোমার তালা সে পাগ এখানে সবার একটা আওয়াজ কেউ দুনিয়ার মানুষ এখানে আছে চেয়ারম্যানের কাছে যায় এক একজনে এক এক দাবি নিয়ে যায় একজনে বলে আমার টাকা লাগবে কেউ বলে আমার পানি লাগবে কেউ বলে বিদ্যুৎ লাগবে কিন্তু বাইতুল্লাহ আমার আল্লাহর ঘর ওখানে কোন আওয়াজ নেই সবার একটা আওয়াজ ভেদাভেদ নাই কোনো চাওয়া পাওয়া নাই একটাই আওয়াজ হলো লাভবাইক ও আল্লাহ আমি টাকার মালিক বাড়ির মালিক গাড়ির মালিক আসলে এখানে আমি ফকির হয়ে গেছি আমার গায়ে সাদা কাপড় লাগাইছি আমি এখন কবরের পথের দিকে চলতেছি নমুনা গায়ে লাগাইলাম সামনে আমার মরণ কাপড়টা আগেই পরে ফেললাম ও আল্লাহ আমি তোমার তালা সারছি তোমার পরিচয় না নিয়ে যাব না परिचय এবাদাতের জন্য মানুষ বানাইলাম আমার মারে ফত অর্জনের জন্য মারে ফত মানি আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যারা শুধু বলে আমরা শরীয়ত মানি না শুধু মারে ফত মানি তারাও বাতেল তারাও কি বাতেল হক পন্থী তারা যারা মারে ফতকে বিশ্বাস করে শরীয়তের গন্ডির ভেতরে শরীয়তের মধ্যে মারে ফত শরীয়ত ছাড়া কোনদিন মারে ফত অর্জন করা যাবে ঘি 
দুধের থেকে দুধের মধ্যে মাখন আসেনি ঘি আসেনি সানা আসেনি বিশ্বাস করেন কত পার্সেন্ট বিশ্বাস যদি দশ কেজি দুধ আপনার হাতে দেই আপনি বলবেন দুধের মধ্যে ঘি আছে মাখন আছে হাতে দইরা দেখান যায়নি ধরে দেখাইতে পারবো তাহলে কেমনি আছে বুঝাও বা বুঝাই তাহলে কষ্ট লাগবে বলে ক কষ্ট করুম কয় তাড়াতাড়ি রেডি হ কয় রেডি বলে চার হাতের একটা চিকন বাস লবাস চিকন বাস নাও এরপরে কি করব বলে দুধের একটা পাত্রের মধ্যে তুমি পাঁচ কেজি বা দশ কেজি দুধ নাও আর বাসের একটা মাথার মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল বা নাও কেটে বানায় তুমি আঙ্গুল ওয়ালা অংশটা বাসের দুধের মধ্যে ফেলায় দাও এরপর একটা রশি লও মাজায় লাগাও বাসের মিডেলে মাজায় লাগায় রশির দুই মাথা হাতে ধরো তোমার মাজায় গামছা লাগাও এরপরে তুমি রশি দুইটা দিয়া বাস দিয়া টানো ধুম টানতে 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 এক সময় দুধের মধ্যে ফেনা তোমার বের হবে ঘাম হঠাৎ করে তাকায় দেখবা মাখনটা উপরে ভেসে উঠে গেল কথা ঠিক নি এরে বান্দা শরীয়তের মধ্যে মারে ফত আছে বলে কেমনে কেমনে কয় ঘুমায় থাকলে হবে না বিড়িটা নিলে হবে না যদি বান্দা শরীয়তের মধ্য থেকে মারে ফত নিতে চাও শরীয়তের রাস্তায় দোড়াইতে থাকো দোড়াইতে থাকো দোড়াইতে থাকো নামাজ পড়ো জিকির করো পর্দা করো কান্না করো তাহার যুগ পড়ো এসনাক পড়ো আউবিন পড়ো চাষতের নামাজ পড়ো জিকির আজকার করো কোরআন তেলাওয়াত করো আল্লাহর মহাব্বতে দোড়াইতে থাকো দোড়াইতে থাকো এক সময় দেখবা দৌড়াইতে 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 আমার মাওলার মহাব্বতের মারেফতের দরজা তোমার সামনে ওপেন হয়ে যাবে এরে আল্লাহর গোলাম আল্লাহ পাক বলেন ওই মারেফতের দরজায় যদি আগাইতে চাও তাহলে এক নাম্বার তোমার চেষ্টা করা লাগবে কি লাগবে বান্দার কাজ হলো চেষ্টা করা পূরণ করবেন কি জোরে বলেন তবে চেষ্টাটা তো চেষ্টার মতো হতে হবে ও হাতিসাব আপনার ছেলেটা নামাজ কেন পড়ে না কয়েকজন চেষ্টা করছি পারি না আমি বলবো চেষ্টা কি জিনিস আপনি আসলে বুঝে নই না চেষ্টা হলো আপনি সন্তানকে আগুনে যদি পড়তে দেখেন পায়ে ধরিয়া হলো ফিরাইবেন এইটাই হলো আপনার চেষ্টা সন্তান যদি বুঝেন জাহান নামে যাবে আপনি পায়ে ধরে হলো তারে নামাজের দাওয়াত দিবেন আপনি তো দিলেন না বরং আপনি একবারও বললেন না বাবা নামাজ পড়ো এই জন্য আল্লাহ কোরআন শরীফে সুরা হাজাবের সাতষট্টি নাম্বার আয়াতে বলছেন হাসরের ময়দানে সন্তান পিতা মাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে অল্লাহ আমার বাবা সকালবেলা দোকানে গিয়া মায়ের কাছে টেলিফোন করে বলছে আমার ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করলো কি না আমার বাবা আমার নাস্তার খবর নিয়েছে আমি ফজরের নামাজ পড়লাম কি না একবারও বাবায় মায়কে মাকে জিজ্ঞাসা করে নাই ও আল্লাহ আমার বাবায় মাঝে মাঝে অজে গেছে আমার দাওয়াত দেয় নাই আমার বাবায় সব সময় আল্লাহ আল্লাহর সাথে দোয়া নিছে আমাকে ডাক দেয় নাই এরপরে অন্যায়ের পথে আমার বাবায় ডাকলু আমি চিনতাম না সুদের লাইনটা কেমন আমার বাবায় চিনাই দিল আমি জানতাম না হারামের পথ কেমন আমার বাবায় চিনাই দিল ও আল্লাহ তুমি যদি আমাকে শাস্তি দাও আমার বাবার আগে ধরো মাকে আগে ধরো আল্লাহ বলবে তোরে বিবেক দিয়েছি বিবেক দিয়ে কেন তুই চিন্তা করে ভালোটারে গ্রহণ করো নাই তখন সন্তান দুর্বল হয় বলবে ও আল্লাহ আমার বিবেকের সাথে আমি গাদ্দারি করেছি এখন কি হবে বলে আজাব হবে সন্তান বলে আল্লাহ যদি আমার আজাবি হয় একটা আবদার করতে চাই আমার যেই শাস্তি দিবা তার ডবল শাস্তি আমার মা বাবারে দিতে হবে একবারও তো চিন্তা করলাম না আমি ঢাকার গুলশানে জুমায় বলেছিলাম ও গুলশানের বড় লোক মুসলমান আপনি হারান টাকা কামাই করে খাচ্ছেন আপনি যাই না শুই না খান কিন্তু আমাকে একটা বিবেক দিয়া জবাব দেন আপনার ঘরে আমার মা আছে আমার বোন আছে আমার ভাতিজা আছে 
আপনার ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আছে ঘরের ভেতরে আপনার হারাম টাকা আপনি জেনে শুনে জুলুম করে খাচ্ছেন কিন্তু বলেন আপনার স্ত্রীর কি অপরাধ তাকে কেন আপনি হারাম খাওয়াচ্ছেন আপনার সন্তানের রক্তটা পবিত্র আপনি কেন হারাম টাকা দিয়ে সন্তানের রক্তটাকে না পাক করতেছেন আজকে বাড়ি গিয়া যদি আপনার স্ত্রীকে বলেন ও বিবি আমি যত কামাই করি সব হলো অন্যায়ের পথের কামাই করা টাকা তুমি কি বলো আমার দিল বলে আপনার বিবি বলে ফেলবে এই জমিনে বহু নারীরা স্বামী সারা জীবন চালায় দরকার হয় আমি ওভাবে চলব তারপর তোমার মতো জালেমকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে চাই না তোমার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে যদি জিজ্ঞাস করো বাবা তোর জামা কাপড় আমার হারান টাকা জুলুমের টাকা দিয়া কিনে দিলাম সন্তান বলবে এই জমিনে কত সন্তান আছে বাবা নাই গতকাল গুলশান জুমা মসজিদে নামাজ পরে খানাকে মাহফিলে রওনা হব এমন সময় একটা ছোট্ট বাচ্চা দশ পনেরো বছর বয়স হবে ইমাম সাব নিচের থেকে নিয়ে আসলো দোতালায় ছেলেটা কান্না করে কাদো কেন কথা বল বাড়ি কই বলে বরিশাল জালোকাঠি এখন কই থাকো বলে ঢাকায় আসি কান্না করো কেন কথা বল বলে হুজুর আপনার দোয়া নিতে আসিস বাড়ির থেকে কি ব্যাপার বলে আমার দুইটা বোন একটা ভাই ছোটবেলা আমার মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে যখন বুঝের হয়েছি বাবারে পাই না বাবার কোনো খবর নাই আমার দুইটা বোন মাদ্রাসায় দিয়েছি ছোট ভাইটা মাদ্রাসায় পড়তেছে আমিও ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়তে গিয়ে হঠাৎ পড়ালেখা সাইরে দিছি ও কান্নার কারণে কথাই বলতে পারে না বলে উজুর আমি লেখাপড়া সারার কারণ হলো আমি লেখাপড়া করতে পারি আর না পারি আমার ওই তিনটা ভাই বোনকে আমি লেখাপড়া করানোর জন্য আমি কাজ খোঁজ দিছি কাজ করব আমি কাজ করি আর টাকা পয়সা দিয়ে আমার ছোট ভাই বোন আমি লেখাপড়া শিখে আমি বললাম বাবা তুই কাজ করবি বলে হ্যাঁ কারণ যদি সুযোগ পাই লেখাপড়াও করব আমি বললাম তো আমার মাদ্রাসায় যা ওখানে তুই মেহমানদারি করবি আর মাদ্রাসায় লেখাপড়ারও সুযোগ পাবি করবি নি বলে হুজুর এটা তো আমার জন্য অনেক ভালো মুসিব আমি বললাম তুই মাদ্রাসায় আসিস তারপরে তোর সাথে কথা হবে এরে নবীর উন্মতের দল আল্লাহর মোহব্বত নিয়ে চলো ওই সন্তান বলবে দুনিয়াতে কত মা বাবা ছাড়া সন্তান জমিনে আছে দরকার হয় এতিমের মতো স্যাংবোট লাগায় জমিনে চলব তারপর তোমার মতো জুলুম ওলা বাবাকে আব্বা বলে ডাকতে রাজি না বিবেকের কাছে মানুষ ধরা এজন্যই তো আল্লাহ পাক বলেন হাসরের ময়দানে বিবেকের বিচার হবে বান্দা বিবেকের সাথে গাদ্দারি করলি কেন আল্লাহ পাক বলেন যারা চেষ্টা করবে আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমি রাস্তা খুলে দিব একটা নাকি অনেক সাবিল মানে এক রাস্তা সাবিলের বহু বচন হলো সুবুল অনেক রাস্তা আল্লাহ বলেন যারা আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আমি আল্লাহ তার জন্য বহু রাস্তা খুলে দিব আদা টাকার এক যুবক বান্দা মসজিদের বারান্দায় বসে বসে কান্না করে ইমাম সাব নামাজ আনতে বলে যুবক তুমি মসজিদের বারান্দায় বসে কান্না করো কেন যুবক বলে ইমাম সাব বলে কিলাপ বলে বলো আমি কিছু না পারলেও তো একটু দোয়া করতে পারো যুবক বলে হুজুর এমন ঋণী হয়ে গেলাম এলাকার মানুষ দেখলেই গালি দেয় দেখলেই গালি দেয় মারতে আসে এইবার ইমাম সাব বলে যুব তুমি নামাজ পড়ো মদিনার নবী তাবিজ দিয়ে গেছে তাবিজ কেন তুমি ব্যবহার করো না যেই তাবিজ ব্যবহার করলে কোন ঋণ আর থাকবা না বলে কি বলে তাবিজ হলো এই দোয়াটা পড়লে আল্লাহ ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দিবে বলে হুজুর এত বড় তাবিজ পড়ার সময় আমার নাই আর পারিও না এবার ইমাম সাব বলে তাহলে আর একটা ছোট্ট তাবিজ আছে হাঁ চলতে উঠতে বসতে তুই পারেন আমল কর আস্তাহ ফিরুল্লাহ আস্তাহ ফিরুল্লাহ আস্তাহ ফিরুল্লাহ
ও বান্দা আর একটা নগদ তাবিজ নাও তুমি এখান থেকে জঙ্গল পেরিয়ে বহু দূর চলে যাও অনেক দূরে যাওয়ার পর এক ধনী মানুষের ঘর ওই বান্দা মানুষের মাঝে মাঝে অনেক টাকা দান করে তোমাকে যদি অল্প দেয় বড় লোকের অল্প দেওয়াটাও অনেক বেশি হয়ে যাবে যুবক তুমি চলে যাও ওনার যদি কিছু দান পাও তোমার ঋণ আদায় হবে সংসার চালানো কষ্ট থাকবে না যুবক ইমামের পরামর্শ নিয়ে বড় লোকের বাড়ি রওয়ানা কষ্ট করে করে হেঁটে হেঁটে ওই মুরব্বীর বাড়ি আল্লাহ আর বান্দা ধনীর বাড়ি হাজির হয়ে গেল একদিন রাত পেরিয়ে হাজির সকাল বেলা ওই বাড়ির কিনারায় দরজায় গিয়া যখন হাজির হয়ে গেল কানের মধ্যে শুনে কান্নার আওয়াজ ভেতরে কান্নার আওয়াজ কি ব্যাপার কিসের এত কান্নার আওয়াজ বলে সবে মাত্র এই বাড়ির বড় ধনী লোকটা ইন্তেকাল হয়ে গেল যুবকের কলিজায় পার মারলো মনে বড় কষ্ট আসলো কি করতে আসলাম আসাটাও তো বিদ্যা হয়ে গেল যুবক মাটির মধ্যে পড়ে গেল দুর্বল হেঁটে হেঁটে আর সে ঘুমায় বলল ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে যুব তুই যে বাড়িতে ঘুমাও ওই বাড়ির তোর বিছানার নিচে মাটি মাটি খনন করে দেখবি স্বর্ণের টুকরা পরে আছে ওই স্বর্ণের টুকরা যদি উঠাইয়া বাজারে বিক্রি কর বিক্রি করিয়া তুই ঋণ আদায় কর আর বাকি অংশ দিয়ে তোর সংসারটা চালা যুবকের ঘুম ভেঙে গেল ঘুম থেকে উঠার পর চিন্তায় পড়ে গেল হায় হায় কি দেখলাম আবার একটু কৌতূহল আসলো এই স্বপ্নটা যদি বাড়ি বৈশা দেখতাম তাহলে আমার কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে এখানে আসার কোনো দরকার হতো না আল্লাহ বলেন বাচ্চা না কানলে যেমন মা দুধ দেয় না বাতাস না আসলে যেমন পান নড়াচড়া করে না ওরে বান্দা তুই চেষ্টা না করলে আমার বন্ধ দরওয়াজার তালা খুলে না কুগিরে বান্দা তুমি চেষ্টা করো দরজা খুলে দিবেন কে চেষ্টা তো করলাম পাই না পাই না পাই না কিন্তু না না চেষ্টা যেভাবে করা দরকার ওইভাবে চেষ্টা তো করতে পারি না দৌড়াও চেষ্টা করো চেষ্টা করার মতো বলে চেষ্টা করার মতো কেমনে হবে বলে চেষ্টা করার মতো যদি করতে চাও চেষ্টার মধ্যে একটা গুণ লাগবে প্রথম গুণ হলো আদ জিন্দগির বড় দাম একটা লোক অনেক শিক্ষিত ডক্টরের ডিগ্রি আছে গাড়ি বাড়ির অভাব নাই কিন্তু ভেতরে ভদ্রতা নাই আদব নাই কেউ তাকে মোহাব্বত করে কিন্তু লোকটার লেখাপড়া নাই টাকা নাই গরিব ভদ্র সবাই তার মোহাব্বত করে কারণ আদব আলা জিন্দিগির দাম বান্দা তুমি কাউকে ভালো দিকে ডাকবা সেখানে আদব অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বেলা আদব আছে না নাই কথা বলেন না কেন আপনাদের স্টেজে একজন দামি বিশ্বা হুজুর আছে ঘাড়ের মধ্যে একটা থাপ্পড় দিয়ে যদি কেন কেউ হুজুর জিকির টিকির চলে তো আদব হইল কথা বলে সব কাজে আদব রক্ষা করে চলা হাঁটার মধ্যে আদব আছে কথার ভেতর আদব চলার মধ্যে আদব বসার ভেতরে আদব আদব বলা জিন্দিগির বড় দাম 
আল্লাহর নবী বলেন আল্লামানি রব্বি ফাহসানা তালিমি ওয়া আদ্দাবানি রব্বি ফাহসানা তাদিবি আল্লাহ আমাকে ইলম দান করেছেন আদব শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর দয়া ইলম ও আদব কত সুন্দর কেমন নবী আদব वाला 23 বছরে গোটা দুনিয়াতের আলোড়ন সৃষ্টি করলেন নবী اخلاق দিয়ে اخلاق ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম यहूदी अमर नबी रे गाली दे के यहूदी अमर नबी के गाली दिछे परश हजरत अली दरानो अली रे मिजाज गरम होए गेलो रसूल के गाली दवार आईन होलो छाते साथे तरे हत्या करे दाओ छाते साथे विचार होलो हत्या कोनो तौबा तौबा नाही कारण बेदुबी सब जगह चले কিন্তু কপাল বড় খারাপ এই জমিনে সব অপরাধীর বিচার হয় যারা আমার নবীর দাড়ি নিয়ে বলল ছাগলের দাড়ির মতো যে বেঈমান বলল মদিনার নবী সন্ত্রাসী নবী যেই বেঈমানে বলল আযানের আওয়াজ বেশ্বার আওয়াজের মতো শোনা যায় যেই বেঈমানেরা বলল কোরআন শরীফ পুরান হয়ে গেছে পাল্টানো দরকার ওরে মুসলমান নাউযুবিল্লাহ বললে ঈমানের হক আদায় হবে না ঈমানের হক যদি আদায় করতে চাও কোনো অশৃঙ্খলতা নাই উগ্রতা নাই শালিন ভাবে ঈমানের मोहब्बत নিয়া আওয়াজ দেওয়া সবার ঐক্যমতে আওয়াজ দেওয়া দরকার ছিল ওরে বেঈমানের দল আমরা কিন্তু মুসলমান ঘুমাই না গাই আমরা সংঘাত চাই না আমরা উগ্রবাদী চাই না আমরা উগ্রতা চাই না তবে ভালো করে শুনে নাও এ জমিন আল্লাহর আসমান আল্লাহর আমরা মুসলমান এই জমিন থেকে কোনোদিন আল্লাহর কোরআন পাল্টানো যাবে না বরং তোদের মতো বেঈমান গুলোকে বিচারের কাজ করায় নিয়া জমিনকে পাল্টায় দিব ভাইরা আমার ভালো করে শুনো হে মুমিন ভালো করে খেয়াল করো স্লোগান এনে দিয়া লাভ নাই হুদাই স্লোগান আজি মনি শুনলাম লাভ হইছে কি কোন লাভ হইছে এখানে সবাই জিহাদ চায় সময় মতো পুলিশ ডাকলে কেউ নেই জোতা থুইয়া দাও না জোতা নিবি না কার এক জোড়া কিনে লও এটা লাগবে না কেমন বাটমা এরে নবীর উম্মতের দল অন্তরকে প্রস্তুত করো আমার মাকে গালি দিলে কষ্ট পাই বাবাকে গালি দিলে কষ্ট পাই আমার মুরুব্বিকে গালি দিলে কষ্ট পাই একটু চিন্তা করো তোমার মা তোমার বাবা তোমার নেতা তোমার দল তোমার মুরুব্বি থেকে আমার নবীর সম্মান কম বেশি তাহলে আমার নবীরে গালি দিলে তোমার অন্তরে কেন কষ্ট লাগলো না কে আমার নবী কে আমার নবী আমরা কোন নবীর উম্মত যেই নবীর শরীর মোবারকে মশা মাছি বড় হারাম কেমন একজন নবী আমার তার আদর্শের সাহাবী হযরত আলী ইহুদি গালি দেয় আলী তরবারি নিয়া ধাম করে মাটিতে ফালায় দিল উইটা বসে গেল তার এখন জবাই করবে ইহুদি হযরত আলীর চেহারার মধ্যে হঠাৎ থুতুনি খেপ করল হযরত আলী তরবারি নিয়ে উইটা গেল কিচ্ছু বলল না ইহুদি ডাক দিয়া কয় কি রে আলী এমন কেন করলা তোমারে তু তোমার সি তোমার নবীরে গালি দিছি তুমি তো আমাকে হত্যা করার কথা আরো জোরে হযরত আলী বলে আমাদের নবীর আদর্শ এটা না আমার নবীর আদর্শ হলো ইখলাস वाला زندگی اخلاقی زندگی আমরা যত কাজ করব আল্লাহর मोहब्बत নিয়ে করব তোমাকে যখন আমি তরবারি নিয়া বুকের উপরে রাগ বসলাম তখন আমার ভেতর আল্লাহর मोहब्बत ছিল যখন তুমি আমার চেহারায় থুতু নিক্ষেপ করেছো তখন আমার ভিন্ন একটা আক্রোশ ভিতরে কাজ করতেছিল তখন ওই থুতুর জিদ উঠেছে এই জিদে যদি তোমাকে হত্যা করি এটা ঠিক হবে না এটা নবীর আদর্শ মত হবে না অতএব আমি মনের জিদে তোমাকে মারতে পারবো না এই জিদটার না দমন পর্যন্ত আমি তো কামিয়াবীর দরজা পাবো না আমি উঠে গেলাম ইহুদি বলে এটাই যদি তোমাদের ধর্মের সিস্টেম হয় তাহলে এই রকম আদব वाला اخلاق वाला তো মানুষ জমিনে নাই ধর্ম তার হতে পারে না নবীর কাছে নিয়া যাও আমি এখনি কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাব 
নবীর একজন অতীত টাকা ধার দিল টাকা ধার সময় দিয়েছে এক মাস টাকা ধার দিয়ে বলেছে টাকা লাগবে না বিনিময় আমাকে আশি মন খেজুর দিবা সময় এখনো বাকি আছে তিন চার দিন এহুদি নবীর সামনে হোমানে কলার ধরে গালি গরম মানুষ পাশে দাঁড়ানো অমর যার কথা রাগায় তর বাড়ি চলে অমর পাশে দাঁড়ানো অমর কায় নবী একটু খালি চোখের ইশারা দেন সাইজ করে লাই নবী বলেন চোখের ইশারা দিয়া কারো ক্ষতি করা আমি নবীর জন্য হারা কেমন ইসলাম কেমন জিন্দেগি হ্যাঁ আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চোখের ইশারায় ছাগল স্পাট আমরা বাঙালি ভাইরা আমার বড় মুসিবত বড় চালাক বাঙালির মতো চালাক কেউ নাই এটা বড় গুণ কিন্তু এটা খারাপ রাস্তায় ব্যয় করলে তো জীবন শেষ ঈদুল ফিতর একটা পবিত্র শব্দ কথা ঠিক না ঈদ শব্দটা কি পাক না না পাক এটা তো হাদিসের এবার পবিত্র শব্দ কিন্তু এটা যদি সিনেমার পোস্টারে লাগায় দেয় সম্মান রইল কথা বলেন না কেন যদি ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সিনেমার পোস্টারে লাগায় দেয় পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অমুক সিনেমায় মুক্তি পাচ্ছে শান্ত কেন মাস্তান তাহলে শব্দটা ঠিক আছে কিন্তু নাপাক করল না ভাইরা আমার ইসলাম পবিত্র ইসলাম পুত পবিত্র কিন্তু যারা বোমা বাজের কালি লাগাইল ইসলাম নাপাক হয় নাই বরং ওই মানুষ গুলো বড় নাপা এই নাপাক মানুষ থেকে সাবধান টুপি দেখলে দৌড় দেওয়া যাবে না কারণ হাতে তসবি মাথায় পাগড়ি লাম্বা জামা মানুষের দিনের বেলা যার বুক দেয় পেট ব্যথা ভালো হয়ে যায় এই দামি দামি মানুষ গুলো গভীর রাতে গর্ত খনন করে নবীর দেহ মোবারক চুরি করার জন্য ঘটনা জানেন না কয়েক মাস আগে উত্তরবঙ্গে ধরা পড়লো মসজিদের ইমাম ইমামতি করছে বারো বছর খ্রিস্টান কোন দেশে আছে তাল মিলেন না খুব সাবধান বিভিন্ন মাজারে লেখা আছে টুপি জুতা চোর থেকে সাবধান আমি বলি বাঙালি মুসলমান টুপি ওয়ালা থেকে সাবধান টুপি দেখলেই দৌড় দেওয়া যাবে না ইসলামের একটা নীতি হল বক্তার বক্তব্য শুনার আগে বক্তা যাচাই করো ওয়াইজিনের ওয়াজ শুনার আগে ওয়াইজিন যাচাই করো লেকচারারের লেকচার শুনার আগে লেকচারার কে যাচাই করো ব্যক্তি ভালো তার কথা ভালো ব্যক্তি খারাপ তার আদর্শ তার কথা সব খারাপ এটার প্রতিক্রিয়াও হবে খারাপ ভাইরা আমার ভাইরা আমার আদবওয়ালা জিন্দগির বড় দাম ইহুদি টাকা দিছে সময় আনো চার দিন কি আছে বাকি না তাহলে চাওয়ার কোন অধিকার আছে ওমর কা নবী এখনো বাকি কয় কি অর্ডার দেন চোখের ইশারা নবী কয় চোখের ইশারায় কোনো ক্ষতি করা হারাম ওম তুমি চোখের ইশারে মাইরে ভালা ভাই এটা কি একটা সমাধান হইল তুমি পারলে বাইতুল মাল থেকে আর পাওনাটা আদায় করো তার অধিকার আছে আমাকে চাওয়ার অমর বলে চলেন এহুদির নিয়ে অমর রওয়ানা নবী ডাকলেন অমর আর একটু শুনেন আসিমন খেজুরের সাথে বাইতুল মাল থেকে আরো কিছু খেজুর বাড়ায় প্রায় পাঁচ মনের মতো আলাদা দিয়ে দিবেন নবীর পক্ষ থেকে আলাদা হা দিয়ে যে গালি দিস কেমন আদর্শ অমর চললেন বাইতুল মাল থেকে আসিমন খেজুর রেডি করে ও ইহুদির পাওনা পরিশোধ করে বলে দাঁড়াও মদিনার নবীর আরো একটা পাওনা তোমার কাছে আছে নবীর হাদিয়া আরো পাঁচ মন নিয়ে যাও পরীক্ষা করার জন্য আমি বহু লাইনে আপনাকে পরীক্ষা করছি প্রত্যেকটা আপনি পাশ করেছেন 
আজকে একটা পরীক্ষা বাকি ছিল ধৈর্যের পরীক্ষা আর আখলাকের পরীক্ষা আজকে আপনি পাস করেছেন সব আমি আপনাকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম আমাকে কালেমা পড়ায় জান্নাতি বানায় দেয় কি রসুলের আখলাক আর আমাদের কি হালাক কাভের কাভের সারা কোনো আজ নাই স্টেজে উঠলেই মনে করে দেশ আমার বাপে বানাইছে নামাজের বয়ান রোজার বয়ান পর্দার বয়ান হালালের বয়ান ধৈর্যের বয়ান শুকুরের বয়ান কুফুরের বয়ান ইমানের বয়ান আমলের বয়ান তাকুয়ার বয়ান কত হাজার কোটি বয়ান সব বাদ দিয়ে খালি গালি আর গালি এই যে রবি উল্লাউল মাস আসলো কত কোদা যে কুদুবে নবীর এই যে আপনাদের নরসিংদী শহরে ঢুকতেই দেখলাম বিশ্ব নবীর আগমন আছে না বিশাল লেখা বিশ্ব নবীর আগমনের স্লোগান আমার নবী কি এই মাসে আজকে আসবেন নাকি নতুন করে আসবেন আহা কোন দিকে কথা বলি সর্বাঙ্গে ঘা কোরআন শরীফে সুরায় মায়েদার একটি আয়াত আলী ওমা আকমাল তুলাকুম দিনাকুম আতমাম তু আলাই কুম নিয়ামতি ওরাজি তুলাকুমুল ইসলাম দিনা এই আয়াত ব্যাখ্যা জুলহাজ মাসের নয় তারিখ শুক্রবার আয়াত নাজিল হলো দশম হিজড়ি ওমরের কাছে গিয়ে এক হুদিক ওমর এমন একটা দামি সুসংবাদের আয়াত যদি আমরা তাওরাতে পাইতাম আমরা একটা ঈদ করতাম ঈদ ওমর ডাক দিয়ে ক তুমি নাচতে পারো আমরা যার তার কথায় নাচি না আমগো কথায় কথায় ঈদ চলে না আমগো ঈদের পেছনে দুইটা কারণ আছে কারণ আমরা ঈদ করলে দুইটা কথা মানিয়ে ঈদ করি এক নাম্বার আমগো ঈদের পেছনে আল্লাহর সমর্থন থাকতে হবে আমরা যে ঈদটা করবে না আল্লাহ প্রদত্ত হতে হবে আমাদের ইসলাম ধর্মে আল্লাহ পাক নবীর মাধ্যমে দুইটা ঈদের কথা বলছেন একটা ঈদুল ফিতর আর একটা ঈদুল আজহা দুই নাম্বার হলো ঈদ কোন যুক্তির ব্যানারে হয় না আল্লাহ ইশারায় হবে আর দুই নাম্বার হলো আমরা যে ঈদ করব ঈদের পেছনে থাকবে বিশাল এবাদাতের কষ্ট আমরা যে ঈদুল ফিতর আদায় করি পেছনে রমাজানের কষ্ট এক মাস আমরা যে কোরবানির ঈদুল আজহা আদায় করি এর পেছনে আছে বাইতুল্লাহ হজের কষ্ট এর বিনিময়ে আমরা একটা ঈদ করি এরে নবীর উন্মতের দল কোনো গালাগালি নাই যত নাচতে পারো নাচো কোনো নাচার নাই আমরা যেটা বুঝাইতে চাই নবীর মোহাব্বত আর নবীর আদর্শ পালন বছরে একবার না একদিন না নবীর আদর্শ পালন করতে হবে দুনিয়াতে আসার থেকে মরণ পর্যন্ত সোজা কথা পেজ গো সারা কথা বাংলা ওয়াজ আমরা শুধু একদিন নবীর জন্য কাটলাম একদিন লাফাইলাম হবে না নবীর শূন্য চব্বিশ ঘন্টা চলতে হবে মরণ পর্যন্ত কথা ঠিক কি না এরে নবীর উম্মতের দল এরপরে যদি কি উল্টা পাল্টা করে আমগো টেনশনের কিছু নাই আমরা আল্লাহর মোহাম্মত নিয়ে চলবো নবীর তরিকার দিকে আগাইতে থাকবো আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন এরে নবীর উম্মতের দল এই চেষ্টা করার পেছনে একটা প্রথম গুণ লাগবে আদব আদব ওয়ালা জিন্দেগির বড় দাম ও ছাত্র ভাই তুমি স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে হয়তো ক্লাস এইট নাইনে পড়ো আলিয়া মাদ্রাসায় হয়তো দাখেল পড়ো কৌমি মাদ্রাসায় তো সরহে বেকায়া পড়ো কলিজা বড় দুঃখ নিয়ে বলি রে যুব এত বড় ব্যাধির সাহস তোমাকে কে দিয়েছে লেখা পড়ার সময় তুমি লেখা পড়া করবা তা বাদ দিয়ে তুমি ক্লাস এইট নাইনে পড়া ছাত্র তুমি দাখেল পড়া ছাত্র কৌমিতে সরহে বেকায়া পড়া ছাত্র কেমন গজব তোর মাথায় তুই চাপায় নিয়া মোবাইলটা হাতে নিয়া ফেসবুকে আট হাজারের উজুরে রেগালি দাও চর্ম নাই রেগালি দাও তাবলিগে রেগালি দাও বড় 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 দামি দামি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখালেখি করো খোদার কসম খোদার কসম খোদার কসম তিনবার করে বলছি আল্লাহ আল্লাহর বিপক্ষে যদি তুই অবস্থান নেও তোরে হাত তুইলা বরদোয়া করা লাগবে না আল্লাহ আল্লাহ যদি খালি আহ শব্দ বলে ওই বরদোয়া তোর কপালে লাগবে মাঝখানে কোনো পর্দা থাকবে না তুই টের পাও না যে তোর গজব শুরু হয়ে গেছে 
গত ফাইনাল পরীক্ষায় তোর সাবজেক্ট তোর গড় নাম্বার 80 এই ফাইনালে তোর গড় নাম্বার নেমে আসলো 40 কারণটা কি রে যুবক আমিও ঢাকাতে মাদ্রাসার خدمت করি ডাইরেক্ট মাদ্রাসার আইন হলো কোন ছাত্রের কাছে যদি মোবাইল পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি নাম কেটে বের করে দাও কারণ এটা ছাত্র হিসেবে মাদ্রাসায় ঢুকে নাই বরং এই মোবাইল দিয়ে ওর চরিত্র নষ্ট করবে মাদ্রাসার বদনাম করবে আর 10টা ছেলের চরিত্র নষ্ট করবে ঢাকাতে বয়ান করতেছি ওসি সাহেব বললেন নেশার বিপক্ষে বয়ান করুন আমি বললাম মদগঞ্জার নেশার থেকে বর্তমানে সবথেকে বড় নেশা মোবাইল চিন্তা করো তুমি ঢাকার ছেলে মোবাইলে জুয়া খেলে কক্সস বাজারের ছেলের সাথে এই যুবক কথা কও না কা মিছা বলতেছি না তাহলে তোর জীবন শেষ যৌবন শেষ লেখা পড়া শেষ চরিত্র শেষ যেই চরিত্র ধ্বংসের কারণে আজকে তোর মা তোরে বড় দোয়া দেয় তোর বাপ বড় দোয়া দেয় মাঝে মাঝে আইসা কয় হুজুর ছেলের জন্য একটু দোয়া করতে পারেন কি দোয়া হয়তো আল্লাহ ভালো ভালো আপনি এনে ধ্বংস করে দেবে তুই কেমন সন্তান হইলি যে তোর মা বাপ তোরে বড় দোয়া দেয় পর্দার অন্তরালের মা ও বিদ্ধ বাবাজি আমিও তো মায়ের সন্তান ওই বরিশাল বঙ্গোপসাগর কুয়াকাটা থেকে মিথ্যা চিল্লানোর জন্য আসিনাই রে মুসলমান আমি মায়ের সন্তান আমার মা ও মা তুমিও সন্তানের মা আমার বাবা ও বাবা তুমিও সন্তানের বাবা হাফেজে কোরআনের মা ও মা তুমিও মা আলেমের মা ও মা তুমিও মা খাজা মাইনউদ্দিন চিশতি আজমিরির মা ও মা তুমিও মা কে সে খাজা মাইনউদ্দিন ভারতবর্ষে মদিনা আইসা কালেমার خدمت করলেন মদিনা থেকে এসে ভারতে খাজা মাইনউদ্দিনের خدمتের বিনিময় 90 লক্ষ অথবা 96 বা 99 লক্ষ বিদর্মী কালেমা করেছে মা বলে রে মাইনউদ্দিন এগুলো সব আমি মায়ের অবদান ও মা কি তোমার অবদান মা বলে সন্তান তুই আমার গর্বে আসার পর আমি মা করা তো ঘুমাই না আমি আল্লাহর मोहब्बतে যাই নামাজ বিষয়ে তোর জন্য কান্না করে দোয়া করেছি এরে নবীর উম্মত মা বলে ও মাইনউদ্দিন দুনিয়াতে আসার পর তুই আমার বুকের দুধ যতদিন পান করেছো আমি মা তোর মুখে একটা ফোঁটা দুধও কখনো বিনা ওযুতে দেই না এর সন্তান আল্লাহর ওলি হবে না তো কাঁপতে হবে অতস মা তুমি বাচ্চা গরমি নিয়া টেলিভিশন নিয়া ব্যস্ত মার্কেটে বিপর্দায় ঘুরো তোমার গর্বে তো কোনোদিন মাইনউদ্দিন না আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি না কে সে আনোয়ার শাহ একটা কথা জিহনে ঢুকলে ব্রেনে ঢুকলে 40 বছর আর ভুলতেন না भारते सबाई था के जिंदा लाइब्रेरी बोलतो, भारते के मध्य तारे जिंदा डिक्शनरी बोलतो, आनुवार शाकाश्मीरी, क्या मंदा मैं अल्लाह बंदा, ये गुलु तो बंदा, ओ माँ ओ बाबा जी मंत्र की चाय में एक जुनाले मेरे माँ है कबूरे जाओ আলে মের বাবা হয় কবরে যাও এরে নবীর উম্মতের দল ও যুবক যদি পা দুটো আগায় দাও আমি পা হাত রেখে বলছি কত বিনয়ের সাথে বলি আর পর তুমি টুপি মাথায় দিতে চাও না উল্টা আমারে বয়ান দিয়ে বলো মাথা গরম হয়ে যায় টুপি মাথায় দেওয়া যাবে না এরে আল্লাহর বান্দা আজকে তুমি টুপি বললা না নামাজ পড়লা না এত বুঝানোর পর তো সামগো তো কেউ বুঝায় না বরং উল্টা গালি দেয় টুপির জন্য নামাজের জন্য কত গালি কত কষ্ট করে মাদ্রাসায় পড়লাম ঠিকমতো খানা নাই মাঝে মাঝে রাতের বেলা মাদ্রাসায় ঢুকি দেখি কি কষ্ট অনেক ছেলেরা ঘুমায় মশারি টানায় ল্যাপ কম্বল গায় দিয়া আবার অনেকের দেখি একটা ল্যাপ নাই কম্বল নাই পাতলা কাটা মশারিও নাই জানলাম কি ব্যাপার এই ছেলে তার এই হালাত কেন বলে ও বড় এতিম ওর মা নাই বাবা ও নাই এত কষ্ট করে পড়ে রে বাবা যেই বাচ্চাটারে মা গোসল করায় দেয় খানা খাওয়ায় দেয় কাপড় দিয়ে দেয় ওই বাচ্চা মাদ্রাসা আসার পর নিজের হাতে খানা খায় নিজে গোসল করে রাত 10টার আগে ঘুমায় না ফজরে আজানের 1 ঘন্টা কি উইঠে ঠান্ডা পানি দিয়ে জুবানায় নামাজে দাঁড়ায় তুমি যদি পরীক্ষা করতে চাও মাঝে মাঝে এই দত্তপাড়া মাদ্রাসায় রাত তিনটার সময় দেওয়ালে কান্টা লাগায় শুনবা বাচ্চাদের কোরআনের আওয়াজ 
কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ মাদ্রাসা বন্ধ দিয়ে দিলাম সবাই বাড়ি যায় তাকায় দেখি ছোট্ট দুইটা বাচ্চা সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় কান্না করে জিজ্ঞাসা করলাম বাবা তোমরা কেন বাড়ি যাও না ওরা কান্না করে বলে আমরা দুটো ভাই আমাদের যাওয়ার মতো কোন বাড়ি নাই আমরা বড় এতি আমাদের দেখার মতো কেউ নাই কত সন্তানের বাবা রাইসা সন্তানের কোলে নাই টাকা দেয় নাস্তা খাও আমরা তাকায় থাকি যদি আমার বাবা থাকতো আজকে আমাদের কেউ তো দেখাশোনা করতো আমাদের মা নাই বাবা নাই একজন চাচা আছে সে যদি আসে যেতে পারবো না হয় যাওয়ার জায়গা নেই এরে আল্লাহর বান্দা মনে করতেছ তুমি পড়লে বিপদ কোরআন পড়লে বিপদ নরসিংদি কেন আসো ঢাকার শহরের মাদ্রাসা গুলো খোঁজ নাও আর্মির ছেলে র্যাবের ছেলে ডিসিএসপি ছেলে কোরআনের হাফেজ ও ডিসি সাহেব আপনি ছেলে তারে কেন কোরআন পড়াইলেন বলে হুজুর দুনিয়ার লাইনে কোটি কোটি সম্পদ কামাই করলাম এগুলো শেষ করতে আমার দশটা ছেলে একশো বছর লাগবে আমার ছেলেটা বিদেশ গিয়ে লেখাপড়া করে ডিগ্রি নিবে মাসে পাঁচ লাখ টাকা বেতন পাবে লাগবে না কয়েক মাস আগে আমার বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেল আমার বাবার ইন্তেকালে জানা যার ইমাম খুঁজতে খুঁজতে আমার জীবন শেষ এরপরে বাবাকে কবরে দাফন করার পর ছাত্র ডাইকা দোয়া করাই নাম দেখলাম কারো চোখে কোনো পানি নাই আর আমার কান্না এখনো বন্ধ হয় নাই আমার মনের ভিতর একটা জ্বালা শুরু হয়ে গেল কেন আমি কোরআন পড়া শিখলাম না আমি আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে বললাম আমার টাকা লাগবে না আমার ছেলেটারে কোরআনের হাফ হেস বানায় দুনিয়ার থেকে চলে যাব আমি ইন্তেকালের পরে ছেলে আমার জানা জানি মাম হবে কবরে গিয়া কোরআন পরে পরে আমার জন্য দোয়া করবে এরে নবীর উম্মতের দল হেদায়তের মালিক আল্লাহ ইজ্জতের মালিক আল্লাহ তুমি স্কুলে পড়ো কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো চাকরি করো ব্যবসা করো কোনো বাধা নাই আমার একটাই দাবি নবীর আদর্শওয়ালা জিন্দিগি নিয়ে চলো আমি আর কেমনে বুঝাইতাম রে যুব তুমি একদিন ডাক্তার হও তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাও তুমি স্কুল কলেজে পড়ে তুমি এক সময় ডিসি হবা এসপি হবা কিন্তু তোমার ভিতরে যে গুণটা লাগবে সেটা হলো আদ আপনাদের এই নরসিংহিতে এমবিবি ডাক্তার আছে না নাই একজন অনেক এমবিবি ডাক্তার কিন্তু রুগীর ভিড় কি সব ডাক্তারের কাছে সমান কেউ বয়ে বয়ে বিড়িটা নেই আর মশা মারে আর কত ডাক্তার রাত্র বারোটা পর্যন্ত রুগীর সিরিয়ালে দাঁড়ানো কথা ঠিক নেই কারণটা কি ওই ডাক্তার রুগী পায় না এই ডাক্তার কেন পায় উনি খালি গালি দেয় এই জন্য একমাত্র কারণ তার আখলাক তার ব্যবহার অনেক যুবক স্কুলে দেখলে মনে হয় রুমাল দিয়ে আর পাও মশায় দেয় এত সুন্দর ব্যবহার আর অনেক যুবকের ব্যবহার শুনলে মনে হয় জুতা দিয়া বাইরে मन कर मिथ्या सत्य कत पार्सेंट सत्य बोलो कुरान जाननाथर बयान आई जहां नाम बयान आई जहां नाम गर्त नबीर बयान पार्बाना रे बाबा जमीन थे नये कोटी तिर लक्ष माइल दूर हलो सूर्य दिन बेला गरम रतर बेला सूर्य नई तरह क्यों घ মদিনার নবী বলেন এই সূর্য হাসরের ময়দানে মাথার উপরে নেমে আসবে এখন একটা মুখ থেকে জমিনে তাপ দেয় তখন থাকবে বারোটা মুখ জমিনের দিকে আল্লাহ বলবে সূর্য তোর সব তাপ সেরে দাও সূর্যের তাপে গুণাগারের মাথার মগজ গুলো টাস টাস করে ফেটে যাবে পায়খানার রাস্তা দিয়ে পেটের সব নারী বুড়ি পড়ে যাবে ওরে নবীর উম্মত আমার আল্লাহ তখন একটা গভীর গরম আওয়াজ দিয়ে বলবেন হাসুরের ময়দানটা থর থর করে কেঁপে উঠবে 
আল্লাহ তাআলা বলবে গুনাহগারেরা আলাদা হ গুনাহগারেরা ভয় আলাদা হবে না আল্লাহ বলবে এখন আমি ওদেরকে একটা বাছুনি দিয়ে আলাদা করে ফেলব আল্লাহ কুদরতি ভাবে যখন বাসাই করা শুরু করবেন গুনাহগারগুলো উড়িয়া উড়িয়া জাহান্নামের রাস্তায় পড়ে যাবে আল্লাহ অর্ডার করবেন ওয়াসিকাল্লাযিনা কাফারু ইলা জাহান बुकर मुशफिकीन बिंदु गुना पांच बस से आसामी धरा पड़ल कैक मास आगे आदालते जो फांसी राय हम लोकता कान्ना कर विचारक के बोले सार हमें पांच बस आगे जे मेटारे जबई कर लम जमालपुर खेतर भेतरे ओ समय तो किच्छू छा क्यों छो ना कैमने अपनारा जानल हमारे प्रश्न हमारे तो फांसी हो जानी क्योंकि अपनारा जानल की बाबी मैं आश्चर्य फरमान पेचने हाथेमा चेहरा सामने हाथ पीछे कैमने पड़े आल्लाटे बल बाली माथा लगे चिंता करो कुरान जो सत्य है नबीजी रे बयान क्योंकि मिथ्या जमीन कर रेखे गल मोहब्बत
জানে আমার মতো অপরাধী কেউ নাই ও আল্লাহ তুমি জানো আমার মা বাবা কেউ জানে না জানলে আমার সন্তান বলে ধিক্কার দিয়া তারায় দিত ও আল্লাহ এত অন্যায়ের পরে তুমি আমার পানি বন্ধ করো নাই বাতাস বন্ধ করো নাই সূর্যের আলো বন্ধ করো নাই আজকে থেকে আমি তওবা করতেছি জীবন গেল মরে যাব গলায় সুরি আসবে নামাজ সারবো না নবীর তরিকা জবাই করব না মা বাবার সাথে বেয়াদুবি করব না মুরব্বীদের সাথে বেয়াদুবি করব না দেশ ও জাতির বিপক্ষে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হব না আল্লাহর মোহাব্বত যদি থাকে মুনাফিকি না থাকে তওবার খাটি নিয়ত হয় খাটি তওবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখা দাও আয় আল্লাহ সবার হাত আপনি কবুল করে নেন তওবা কবুল করে নেন তওবার উপরে মজবুত হয় চলার মতো তৌফিক দান করেন আল্লাহ গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায় দেন বেশি বেশি নেয় কামন করার তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ আদবওয়ালা বিনয় জিন্দগি দান করেন আমি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন সগী র اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا اللهم اني استودعك حياتي وايماني وعملي واهلي ومالي وعزتي فانه لا يضيع ودايعك ودائر مليك দুই দিন ব্যাপী মাহফিলের আজ আখির দিন আমরা গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে আপনার দরওয়াজায় হাজির হয়েছি আয় আল্লাহ কত ওলামাই করাম কত সাদা দাড়িওয়ালা হাজি সাপ কত মুরুব্বি কত যুবক ছাত্র ভাই কত ব্যবসায়ী চাকুরিজীবী কত শ্রমিক কত কৃষক আয় আল্লাহ কত ছাত্র কত ছোট ছোট বাচ্চা কত পর্দার আড়ালের মা বোনের হাত তুলেছেন মালি আর গুনাহের কাছে ও যাব না রে আল্লাহ মেহরবানি করে দয়ার নজরে আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ গুলো মাফ করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ দুদিনের মাহফিল কবুল করে নেন পুরা অঞ্চলের হেদায়তের বাতি হিসাবে কবুল করে নেন আলোচনার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন সবাবটুকু নবীজির রাহজাম বরকে পৌঁছায় দেন বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন আল্লাহ এখনো যারা চেষ্টা করে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ মুসলমান ইমানামুল হেফাজত করে রাজনীতিবিদ সহ সবাইকে দেশ ও দিনের খাদেম বানায় দেন আল্লাহ অন্তর থেকে রিয়া হাসাদ কিবির দূর করে ক্লাস দান করে আয় আল্লাহ বিনয় আদব ওয়ালা জিন্দিগি দান করেন আল্লাহ অন্তর থেকে হিংসা দূর করে মিল মোহাম্মদ বানায় দেন আয় আল্লাহ সমস্ত মাদ্রাসা মসজিদ কবুল করে নেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নবীর আদর্শ আলা বানায় দেন মা বন্দের আবেদা পর্দা নিশি বানায় দেন সন্তানগুলো নির্দিনদার বানায় দেন প্রত্যেকটা মা বাবাকে নেককার সন্তানের মা বাবা বানায় দেন মা বাবা সন্তানের সাথে ওস্তাদ ছাত্র স্বামী আর স্ত্রী আলেম আওয়ামের মাঝে মিল মোহাব্বত বাড়ায় দেন ও আল্লাহ কোরআন হাদিসের এলেমের নূর দিয়া সিনেটা ভরপুর করে দেন আল্লাহ 
আয় আল্লাহ সকলের আমিন কবুল করে নেন আয় আল্লাহ গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায় দেন ন্যাক আমলের আগ্রহ বাড়ায় দেন নবীজির সুন্নত ওয়ালা জিন্দগি দান করে দুনিয়ার লোভ অন্তর থেকে দূর করে দেন আল্লাহ হালাল বরকুতি রিজিক দান করেন পরম খাপেক্ষিত থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ বরকুতি হালাল রিজিক দান করেন আল্লাহ জীবনে যা প্রয়োজন গাই বি খাজানার থেকে ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ অলিদের বন্ধু বানায় দেন সহি ভাবে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ জালেম দুশ্মন মোনাফেক থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ মোয়াফেক বা বম্বল মোখালেফ যারা মোয়াফেক বানায় দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ কোরআন এবং কোরআন ওয়ালাদের মোহাব্বত অন্তরে জমা করে দেন আয় আল্লাহ কোরআন এবং কোরআন ওয়ালাদের মোহাব্বত অন্তরে জমায় দেন আল্লাহ মা বাবার খেদমতের জন্য কবুল করে নেন আমরা যারা হাত তুলেছি কুদুরতির নজর দিয়ে দেখেন কত দূর দূর থেকে আপনার বান্দারা হাজির টাকার লোভে আসে না এখানার লোভে আসে না আমরা সবাই জাহান নাম থেকে মুক্তি চাই আয় আল্লাহ অনেকে বসারও জায়গা পায় নাই এত কষ্ট করে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কথা শুনলে দেওয়ার মতো কিছুই নাই আপনার দরবারে কোনোটার অভাব নাই আয় আল্লাহ কিছু দেন আর না দেন অন্তত সবার অন্তরে হেদায়তের নূর দান করেন আহলে হকের ব্যানার মজবুত করে দেন ইসলামের নাম নিয়ে ব্যানার নিয়ে যারা মানুষের ধোকা দেয় তাদের থেকে আমাদের হেফাজত করে নব ইসলামের বদনাম যারা করে তাদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহের থেকে যারা উম্মতের আলাদা করতে চায় তাদের চক্রান্ত ধুলিস্বাদ করে দেন আল্লাহ বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী করে দেন বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী করে দেন ইমান আমলের শক্তি বাড়ায় দেন আয় আল্লাহ যারা হাত তুলেছি কুদরতির নজর দিয়া দেখেন কারাই কে যেন মা হারা বাবা হারা এতিমের মতো হাত তুলেছে ও সন্তান চোখ দুটো বন্ধ করে তাকাও ওই মা বাবা কোথায় যেই মা কত রাত্র দেখেছি আমি অসুস্থ বিছানায় পড়ে আছি অন্য ভাই বোনেরা সবাই ঘুমায় আবার মা ঘুমায় না রাতের বেলা যতবার সজাগ হইলাম দেখি আমার মা আমার মাথার কিনারায় বসে বসে আমাকে পাহারা ওই মায়ের চেহারাটাও কি মনে পড়ে ডরে সন্তান যেই মা কতবার খানার প্লেট নিয়া আমার কারণে খানা খেতে পারল ওই মায়ের জন্য কি মায়া হবে না রে সন্তান আয় আল্লাহ তাকায় দেখিন কারাই গুনার কারণে দিলটা পাথর চোখে পানি নাই কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন আল্লাহ কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন আল্লাহ কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন আল্লাহ ওরে আল্লাহর বান্দারা তাকায় দেখো কার চোখে পানি হাতটা বাড়ায় দোয়া নেয় ও কান্নাওয়ালার দোয়া খালি ফেরত যাবে না ও চোখের পানিওয়ালা ভাই আপনার কপাল কত ভালো এই ময়দানে আমার মতো গুনাগার জাহান নামের আসামি কেউ নাই আপনাদের কাছে একটু দোয়া ভিক্ষা চাই এই চেয়ারে বসে কথা বলার আবার কোন এলেন নাই আমল নাই আল্লাহ পাক দয়া করে সম্মানের জায়গায় বসাইছে সারা দুনিয়ায় খেদমতের জন্য কবুল করে নেন আল্লাহ এই জতের উঁচু মাকাম দান করেন আল্লাহ এখলাস ওয়ালা জিন্দিগি দান করেন আল্লাহ সবার কবর জান্নাতের বাগান বানায় দেন আল্লাহ যারা বেঁচে আছেন হায়াত বানায় দেন আল্লাহ যারা অসুস্থ কেউ হসপিটালে কেউ ঘরের বিছানায় সুস্থ বানায় দেন আল্লাহ প্রতিনিয়ত যারা দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেল সবাইকে জান্নাত দান করেন আল্লাহ 
कबुल कर मोबाइल गुनाजत कर ঢাকাতে মাদ্রাসার খেদমত করি কবুল করে নেন মাদ্রাসা ঘরের কাজ চলে গাই বিখাজানার থেকে আপনি কামিয়াবির ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ অনেক অর্থের প্রয়োজন গাই বিখাজানার থেকে ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ এই মাহাফিল সকলের কামিয়াবির দরজা হিসেবে কবুল করে নেন সুবহান আল্লাহ ইয়া বিহামদিহি সুবহান আল্লাহিল আযীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি وأصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين